guys, this is Anvin. Una sa lahat, hindi po ito sponsored review. Yung circular saw na ito, binili ko gamit yung aking pera. More than 2 years na ito sa akin. So, simulan na natin yung review. Una sa lahat, kailangan natin i-unbox. Well, since 2 years na ito, malamang nabuksan ko na ito. So, sa loob ng box, nandyan yung manual. Warranty card. Nandito yung hex key, yung parallel guide, yung circular saw. Yung price niya is $4,579. Bakit $4,579? Yung package kasi na nabili ko may kasamang extra blade. Sa Lazada ngayon, pag binili niyo yung circular saw na to, kasama itong stock blade, Nagkakahalaga siya ng 3,649. Yan is sa presyo ngayon. Quick specs ng motor nitong circular saw na to is 1,050 watts, 220 volts to 230 volts, 50 to 60 hertz. And yung RPM niya is 4,900. Una, para matanggal mo siya, ito yung parang lock. Sinipress. So, i-press mo siya. Tapos, pag gusto mong luwagan, is counterclockwise. Then, maglalak yan dito. Counterclockwise. Bale, ito yung hex bolt. Ito yung, ito yung naglalak. Hex bolt. Tapos, yung unang matatanggal is ito yung outer flange. And next is, matatanggal mo na yung Circular saw blade. Ito yung circular saw blade. Yung stock blade ng Makita MT M5801M ay 40 teeth. May arbor size. Ito, arbor size tawag dito. Ito yung arbor size. 20mm. Tapos yung diameter ng blade is 185mm or 7 and 1 fourth inches. Pag natanggal mo na yung blade, ito yung inner flange. May inner flange siya. So, pag, yun na yung pagtanggal ng blade. Ano ba yung mga parts ng circular saw? Ito yung tinatawag na stationary blade guard. Gawa siya sa metal or alloy. Tapos itong plastic na to, ito yung adjustable blade guard. Next is yung base plate. Ito yung base plate. Dito mo pwede ilagay yung parallel guide. Adjust mo lang. Pag ganyan, ilalock. Depende sa kung gaano yung kapal ng ikakat mo. Tapos, pwede siyang ma-adjust. Yung base plate pwede mong i-adjust. Luwagan mo lang to para pwede mong kung ilang angle ng cutting mo. According sa specs, hindi ko memorize. Pag nagka-cut ka ng 90 degrees, yung maximum depth cut is 66mm. Pag naka-45 degrees naman, like that, Yung maximum depth cut niya is 44 mm. Ito yung handle. Ito yung switch. Yung switch na ito, pwede mong ilock. Example, pe-press mo dito, press mo dito. Yan, lock na yan. Bakit kailangan ilock? Para tuloy-tuloy yung takbo. Ngayon, kung gusto mo i-release, press mo lang again. Pag normal use, isang press lang. Ganito lang. Steady press, tapos itawa no, para mag-off. Okay. Yan yung basic parts ng circular saw na ito. Yung pros ng circular saw na ito ay yung price. Bakit price? Eh, meron namang mas mura na mga ibang circular saw. Para sa akin, yung presyo na ito ay swak mas swak para sa quality niya. Second advantage nito, yung weight niya. 1,050 watts lang to Expect ka na magaan lang to Magaan lang yung weight nito. As per specification, weight niya is 3.7 kg. So, magaan siya. Performance-wise, 1,050 watts, nakakakata ko ng plywood, ng 2x4s. Goods naman, basta yung gagamitin mo lang na blade is yung nararapat sa kanya. Yung cons nito, well, una, wala siyang dust port. Wala siyang dust port. And second, wala siyang front handle. Maganda kasi pag may front handle para secure na secure yung paghawak mo ng circular saw. Another review, yung base plate niya, Align ba? O maganda ba? Hindi yung tabingi, yung pagkat. Hanggat okay yung calibration mo. May guide naman kasi. Meron naman dito indicator. 
Sundin mo lang yon kung naka sa like 90, ilagay mo sa 90. Kailangan 45, ilagay mo sa 45. Pero, gagamit pa rin ng, ng ano, confirmation mo, gamit ka ng, ng additional tip. Gumawa kayo ng circular saw guide. Uh, meron akong ginawa, ililink ko dyan, makikita nyo dyan. Para dito, pwede mong gamitin one hand lang. Every time na magka-cut ka nun, swabing-swabe, walang problema, straight na straight. Malaking tulong yun para sa mga nag-DIY. Ginawan ko pala to ng noise test. Check nyo to, yung video na to. Yung maximum na noise na nakuha ko dito is 83 dB decibel. Titingnan nyo yung circular saw na to. According dun sa app na ginamit ko, yung 83 decibel ay equivalent ng parang noisy strip. Ganon kaingay pag ginagamit nyo to. So, safety first. Kailangan laging may earplug or earmuff para siguradong maprotektahan yung pandinig nyo. Pag gumagamit ng circular saw, kailangan dust mask. Tapos, goggles. Marerecommend ko ba to? Sagot yan, well, definitely yes. Pero, ganito yon. Pag ikaw yung nag-DIY, yung tipo nagsistart pa lang, tapos hindi mo pa sigurado kung tutuloy-tuloy ka sa pag-woodworking, testing the water kung baga. Yung circular saw na to ay maganda. Kasi, swak siya sa budget, tapos branded yung tools mo para to sa'yo. Pero pag ikaw yung nag-DIY o nag-woodworker na alam mo, magtutuloy-tuloy yung pag-woodworking mo, meron akong maisasuggest na mga iba. Mas maganda bakit may dust port. Mas mataas yung wattage. Tapos, merong front handle dito. Kung ano yung model at saka brand na yun, well, check natin sa Lazada. Yung Makita HS7010. Ito. Nasa halagang 5,309. Same, ano, 7 and 1 fourth inch din yung diameter ng blade. Tapos, 1,600 watts. So, dagdagan mo ng one, yung budget mo ng 1,700. Meron ka ng... 1,600 watts na circular saw, may dust port, may front handle, tsaka nasa version siya ng pang, ano, pang professional yung makita HS7010. Another circular saw, no, isa din sa maganda, yung Bosch GKS190. Nasa price niya is 5,589 ngayon sa Lazada. Yung saw blade niya is 190mm, may dust port, tapos 1,400 watts na. So guys, kung nagustuhan niyo yung video na to, don't forget to leave a like, comment, share, Subscribe and hit that notification bell button para updated kayo lagi. Salamat! Till next time!